వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి సో ఈరోజు ఇంకొక వీడియోతో నేను మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను ఏంటంటే కార్డ్ బోర్డ్తో డిఐవై ఫోటో బూత్ ఎలా చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి నేను మీతో రోజు షేర్ చేసుకుంటాను వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందుగా వచ్చిన రిక్వెస్ట్ అండి ఏంటంటే మీరు కనుక నా ఛానల్లోని వీడియోస్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే ఈ వీడియోతో పాటుగా రిమైనింగ్ వీడియోస్ని కూడా అలా అలా ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ చూడండి మీకు తెలుస్తుంది కదా నేను ఎటువంటి వీడియోస్ చేస్తున్నాను అనేసి మీకు కనుక వీడియోస్ నచ్చితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని సాఫ్ట్గా అలా టచ్ అయ్యింది నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో అప్డేట్ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు అనమాట సో మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఎవరికైనా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అనిపిస్తే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అలాగే కమెంట్ చేయండి ఓకేనా వాళ్ళు లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి స్టార్ట్ అయిపోదాం సో ఇక్కడ నేను మా పాత టీవీ యొక్క టీవీ బాక్స్ అట్టపెట్టి తీసుకొని చేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి లెంత్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఉంది విడత వచ్చేసి ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్స్ ఉంది దీన్ని నేను సిక్స్ సెంటీమీటర్స్తో సరౌండింగ్స్ అడ్జస్ట్ మొత్తం కట్ చేసుకున్నాను సో నాలుగు వైపులా సిక్స్ సెంటీమీటర్ సిక్స్ సెంటీమీటర్ విడి తీసుకొని కట్ చేశాను సో వీడియోలో చూస్తారు కదా సిక్స్ సెంటీమీటర్ తీసుకొని కట్ చేశాను సో ఇక్కడ చూస్తున్న విధంగా ఇలా వస్తుంది సో ఇప్పుడు దీనికి నేను వైట్ టేప్ వేసేసాను మొత్తం అంతా తర్వాత దీన్ని దీనికి నేను చామంతి అలాగే గులాబీ పూల్ని స్టిక్ చేస్తున్నాను ఈ ఫోటో బూత్ ట్రెడిషనల్ ఫంక్షన్స్కి యూజ్ అవుతుంది లైక్ ఓనీ ఫంక్షన్ అప్పుడు కానీ లేదా ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు కానీ లేదా మ్యారేజ్ సో నేను గ్లూతో అంతా చామంతి గులాబీ పూల్ అంతా అతికిచ్చేసాను సో ఇలాగ పైన్లో అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది సో ఈ ఫోటో బూత్తో పట్టుకొని ఫోటోస్ మనకు నచ్చిన విధంగా తీసుకోవచ్చు సో ఇంతే చాలా సింపుల్గా ఈజీగానే మనం మనం ఇంట్లో డిఐవై ఫోటో బూత్ని చేసుకోవచ్చు సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కమెంట్ చేయండి సో ఎప్పట్లాగే నేను మీతో రెండు విషయాల గురించి షేర్ చేసుకుంటాను కదా సో ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ అమ్మాయిలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి మీరు మీ సరౌండింగ్స్ చూసుకుంటూ ఉండండి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎవరిని నమ్మద్దండి మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి మీ గురించి మీరే కేర్ తీసుకోవాలి సో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి సెకండ్ వన్ కొద్దిగా
నమస్తే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు ఇంకొక ప్రీయూజ్ ఐడియాతో నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను ఏంటంటే చిన్నపిల్లల జీన్స్ అనేది వాళ్ళకి టైట్ అయిపోతుంది కదా వాళ్ళు గ్రోత్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే కొద్దిగా సో దాన్ని మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ ఐడియా ఏంటి అంటే నేను మా బాబు జీన్స్ యూజ్ చేసి సిసింది డ్రెస్ లాగా స్టిచ్ చేశాను సో దాని యొక్క ప్రాసెస్ ఏంటి అనేది నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ దీన్ని నేను టైస్ పార్ట్ వరకు నేను కట్ చేసుకున్నాను సో మీకు ఎంత లెంత్ కావాలనుకుంటే అంతవరకు పెట్టుకొని మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఆ తర్వాత కట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మీరు అలానే మీకు ఒకవేళ నడుం దగ్గర టైట్గా లేదు అనిపిస్తే కనుక దీన్ని మీరు అలానే షార్ట్ లాగా అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఒకవేళ మీకు నడుం దగ్గర టైట్గా ఉంది అంటే బ్యాక్ సైడ్ ఎలాస్టిక్ అనేది తీసేయండి తర్వాత ఇప్పుడు నేను నేను మనం లెగ్ పార్ట్స్ని కట్ చేసాం కదా ఒక పార్ట్ తీసుకుంటే ఒక పార్ట్లో ఫస్ట్ నేను ఫ్రంట్ పార్ట్ కట్ చేస్తున్నాను సెవెన్ ఇంచెస్ లెంత్ తీసుకున్నాను సో మీకు ఎంత లెంత్ కావాలనుకుంటే మీరు అంత లెంత్ పెట్టుకోవచ్చు లెంత్ పెట్టుకొని గీసుకున్న తర్వాత నేను కొద్దిగా క్రాస్గా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా లైన్స్ తీసుకొని కట్ చేసుకున్నాను సేమ్ బ్యాక్ పార్ట్ కూడా సేమ్ అలానే ఫైవ్ ఇంచెస్ బ్యాక్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను మీకు కనుక ఇంకా ఎక్కువ లెంత్ కావాలి అనుకుంటే మీరు ఇంకా ఎక్కువ లెంత్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు నేనైతే ఫైవ్ ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను సేమ్ యాజ్ ఇస్ దీన్ని కూడా క్రాస్ లైన్స్ తీసేసుకొని కట్ చేసుకున్నాను తర్వాత ఇంకా మనకి థ్రెడ్స్ టైప్లో కావాలి కదా సో అందుకని ఇంకొక లెగ్ పార్ట్ మిగిలింది కదా సో దాన్ని తీసుకొని దాన్ని నేను విడితలు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నాను తర్వాత అటు ఇటు సింపుల్ స్టిచ్ వేసేసాను సో దాన్ని పక్కన పెట్టుకున్నాను తర్వాత ఇది ఫ్రంట్ బ్యాక్ నేను స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత బ్యాక్ పార్ట్ నుంచి వీడియోలు చూపిస్తున్న విధంగా ఆ రెండు థ్రెడ్స్ అనేవి నేను స్టిచ్ వేసేసాను అంతే చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా రెడీ అయిపోయింది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది మీరు కూడా మీ బాబు ట్రై చేయండి బాబుకు వేసాను ఆ పిక్ మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా అయిపోతుంది మీరు కూడా ట్రై చేసి ఆ ఫోటోని నాతో షేర్ చేసుకోండి మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి ఒకవేళ యూజ్ఫుల్ అనిపిస్తే మీరు ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అనేది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి ఈరోజు ఇంకొక చాలా అంటే చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది సమ్మర్ వచ్చేస్తుంది కదా సో చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియో ఆ యూజ్ఫుల్ వీడియో ఏంటో తెలుసుకునే ముందుగా మీకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి మీరు కనుక నా ఛానల్లో ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే నేను ఎటువంటి వీడియోస్ చేస్తాను అంటే హోమ్ డెకరేషన్కి సంబంధించినవి అలాగే డిఐవై ఐడియాస్ రీయూజ్డ్ ఐడియాస్ వేస్ట్ అనే పడేసే మెటీరియల్ వాటిని మనం రియూజ్ చేసుకొని హోమ్ డెకరేషన్కి ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చు ప్లస్ చిల్డ్రన్ కేర్ గురించి అలాగే అప్పుడప్పుడు నా స్టైల్లో కుకింగ్ గురించి నేను వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు కనుక తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ఘాటుగా కొట్టకని సాఫ్ట్గా అలా టచ్ చేయండి టచ్ చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో అప్డేట్ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది సో మీరు మిస్ అవ్వకుండా నా వీడియోస్ని చూడొచ్చు అనమాట అలాగే మీకు కనుక వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు ఎవరికైనా ఎవరికైనా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది అనిపిస్తే కంపల్సరిగా షేర్ చేయండి కింద మీ యొక్క వాల్యుబుల్ కమెంట్ని కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి సో మరి లేట్ చేయకుండా ఆ యూజ్ఫుల్ వీడియో ఏంటి అన్న దాని గురించి తెలుసుకుందాం మనం సమ్మర్ వచ్చేస్తుంది బయటికి వెళ్ళాలంటే చాలా వేడి ఎండ అసలు మన బాడీ అంత టాన్ అయిపోతుంది సో చాలా బర్నింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది ఈ ఎండ వల్ల సో దానికి సంబంధించి నేను ఒకటి ఐడియా థింక్ చేశాను ఏంటంటే జస్ట్ మన ఓల్డ్ లెగ్గిన్ని నేను మన హ్యాండ్ గ్లౌజెస్ లాగా తయారు చేశాను సో బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ గ్లౌజెస్ వేసుకోవచ్చు సో మీరు డబ్బులు ఏం పెట్టట్లేదు ఇందులో సో ఓల్డ్ దాన్ని రీయూజ్ చేస్తున్నారు సో మీకు వేసుకున్నప్పుడు కూడా ఆ లెగ్గిన్ అనేది సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి సో సాఫ్ట్గా ఉంటుంది హ్యాండ్స్కి సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే టైస్ దగ్గర నుంచి కింద లెగ్ పార్ట్ వరకు ఎంత లెంత్ కావాలి అనేది మీరు చూస్ చేసుకొని ప్లస్ మీ హ్యాండ్ ప్రింట్ దాని మీద పెట్టాలి కొద్దిగా ఎక్కువ దూరంగా మీరు గీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనం స్టిచ్ స్టిచ్ చేస్తాం కదా సో అప్పుడు మన ఫింగర్స్ వెళ్ళడం కోసం అనేది మనం కొద్దిగా దూరంగా పెట్టుకొని స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వీడియోలు చూస్తున్నాను కదా సో నేను ఇలా హ్యాండ
ఇక్కడ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా నేను నా రెండు హ్యాండ్లకి వేసుకున్నాను అనమాట ఇది ఇంకా బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు యాక్చువల్గా బైక్ డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళకైతే ఎక్కువగా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే హ్యాండ్స్ పెట్టే ముందు పెడతాం కదా సో సన్ లైట్ అనేది ఎక్కువగా డైరెక్ట్గా పడుతుంది ఎక్కువగా హ్యాండ్స్ అనేవి బ్లాక్ అయిపోవడం టాన్గా అయిపోవడం అవుతూ ఉంటుంది సో ఆ బైక్ డ్రైవింగ్ వాళ్ళకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి అలాగే బయటకి ఎక్కువగా తిరిగే వాళ్ళకి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో చాలా సింపుల్ చాలా తొందరగా అయిపోతుంది సో మీరు ట్రై చేయండి మీకు కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే కింద కమెంట్ కూడా చేయండి మర్చిపోకుండా ఎప్పట్లాగా నేను మీతో రెండు విషయాల గురించి షేర్ చేసుకుంటాను కదా సో ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ అమ్మాయిలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మీ సరౌండింగ్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఎవరిని నమ్మద్దు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఓకేనా సెకండ్ వన్ ఏంటంటే మన ఎన్విరాన్మెంట్ బాగుంటేనే మన ఫ్యూచర్ కూడా బాగుంటుంది సో అందుకే మనం మన ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి కేర్ తీసుకోవాలి ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించి నేను త్రీ టిప్స్ చెప్తాను ఏంటంటే చెట్లను కొట్టేదండి చెట్లను ఎక్కువగా నాటడానికి ట్రై చేయండి అలాగే వాటర్ని ఎక్కువ వేస్ట్ చేయొద్దు వాటర్ని సేవ్ చేయండి థర్డ్ వన్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ యూసేజ్ మ్యాక్సిమం తగ్గించండి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు మీతో పాటుగా మొబైల్ వ్యాలెట్ తీసుకెళ్తారు కదా సో అలాగే ఒక బ్యాగ్ కూడా మీతో పాటు తీసుకెళ్ళండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కవర్స్ యూసేజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఈ త్రీ టిప్స్ ఫాలో అవుతారని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మనకి టైట్ అయినటువంటి డ్రెస్సెస్ని చిన్నపిల్లలకి ఫ్రాక్ లాగా ఎలా స్టిచ్ చేయొచ్చు అన్న దాని గురించి నేను మీతో అరే షేర్ చేసుకుంటాను ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కూడా కాటన్ డస్ట్తో ఫ్రాక్ స్టిచ్ చేసి వీడియో అప్లోడ్ చేశాను మీరు కనుక చూడకన్నా ఉన్నట్లయితే ఒకసారి వీడియోని చెక్ చేయండి నేను లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో ప్లస్ అలాగే వీడియో లాస్ట్లో కూడా మెన్షన్ చేస్తాను మీరు ఒకసారి అది చూడండి కా సమ్మర్ కదా సో కాటన్ ఫ్రాక్ అనేది చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది పిల్లలకి సో మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి స్టార్ట్ అయిపోదాం సో ఇది నాది జీన్స్ క్లాత్ టాప్ అనమాట ఫస్ట్ నేను ఈ జిప్ ఉన్నంత వరకు నేను కట్ చేశాను కట్ చేసిన తర్వాత బాడీ లెంత్ ఎంత కావాలో అంత లెంత్ పెట్టుకొని వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నా ఎందుకంటే స్టిచ్ చేసేటప్పుడు పోతుంది కదా సో అందుకనేసి వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాను ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ సో ఫిఫ్టీన్ పెట్టుకున్నాను నేను తర్వాత దీన్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని బాడీ వెయిట్ ఎంత ఉందో అంత దానికి హాఫ్ తీసుకున్నాను బాడీ వెయిట్తో ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ ఉంటే సో హాఫ్ అంటే సెవెన్ అవుతుంది సో వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్నాను పెట్టుకున్న తర్వాత అంతా ఇప్పుడు నెక్ లెంత్ కోసం అనేసి విడ్త్ వచ్చేసి టూ అండ్ హాఫ్ పెట్టాను తర్వాత లెంత్ త్రీ పెట్టుకున్నాను సో దీన్ని దీన్ని స్క్వేర్ లాగా చేసేసి కొద్దిగా మళ్ళీ కావ్ లాగా తీసాను అంటే అప్పుడు రౌండ్ నెక్ వస్తుంది అనమాట తర్వాత త్రీ త్రీ ఇంచెస్ షోల్డర్స్ పెట్టాను సో ముందుగానే షోల్డర్స్ పెట్టుకోవాలి తర్వాత నెక్ ప్యాటర్న్ తీసుకోవాలి మిస్ అయింది సో ఫస్ట్ షోల్డర్ తీసుకోండి తర్వాత నెక్ ప్యాటర్న్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ బాడీ మనం బాడీ విడ్త్ పెట్టుకున్నాం కదా సో షోల్డర్ దగ్గర పాట దగ్గర నుంచి వీడియోలు చూపిస్తున్న విధంగా ఆ రెండు పాయింట్స్ని జాయిన్ చేయాలి జాయిన్ చేసిన తర్వాత సో వాటిని మనం కట్ చేసుకోవాలి ఫ్రంట్ నెక్ అయితే నేను లెంత్ త్రీ పెట్టాను బ్యాక్ వచ్చేసి వన్ పెట్టాను సేమ్ ఇప్పుడు ఫ్రంట్ ఎలా కట్ చేస్తాను బ్యాక్ కూడా సేమ్ అలానే కట్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఈ రెండు పార్ట్ని అటాచ్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వీడియోలో చూసినా కదా టాప్ దానికి నేను అటు ఇటు కొద్దిగా క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసుకొని వీడియోలు చూస్తున్న విధంగా నేను ఒక స్టిచ్ వేసేసాను ఇలా వస్తుంది స్టిచ్ వేసిన తర్వాత ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫ్రంట్ నెక్ బ్యాక్ నెక్ని ఒక సింపుల్ స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి తర్వాత షోల్డర్స్ దగ్గర సైడ్స్ నార్మల్ స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారు టాప్ అనేది రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకా కింద పాటికి వచ్చామంటే నేను స్ట్రైట్ కట్ కాకుండా కొద్దిగా కట్ చేశాను అనమాట అడ్రస్లో సో ఎలా కట్ చేశానంటే టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాను పైన అక్కడి నుంచి కింద ఎడ్జ్ వరకు క్రాస్ కా లైన్స్ తీసేసి కట్ చేశాను సో దీన్ని కూడా పైన టాప్కి కొద్దిగా ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేశాను కదా అలానే కింద దానికి కూడా సేమ్ అలానే ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేశాను స్టిచ్ చేసిన తర్వాత రెండింటిని అటాచ్ చేశాను ఫ్రంట్ బ్యాక్ పార్ట్ని రెండింటిని అటాచ్ చేశాను అటాచ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ టాప్ని టాప్ని బాటమ్ని రెండింటిని యాడ్ చేసేసాను అంత ఇక్కడ చూసినా ఫైనల్గా ఇలా వస్తుంది సో ఇంకా హ్యాండ్స్ కోసం అనేసి నేను 
వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ విడితే తీసుకున్నాను దీన్ని ఫస్ట్ కొద్దిగా ఫోల్డ్ చేసుకొని స్టిచ్ వేసుకున్నాను తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ స్టిచ్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ వీడియోలు చూస్తున్నానుగా ఇలా వస్తుంది సో దీన్ని మనం హ్యాండ్స్కి స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి రెండు హ్యాండ్స్కి స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు నేను బౌ చేశాను సో అది ఎలా అంటే ఎయిట్ బై ఎయిట్ ఇంచ్ క్లాత్ తీసుకున్నాను సో దాన్ని నేను ఫోర్ సైడ్స్ నేను నామ స్టిచ్ వేసేసి తర్వాత వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా నేను బౌ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని ఫ్రాక్కి అటాచ్ చేశాను నీడిల్తో ఎందుకంటే అది కొద్దిగా లావు ఉంటుంది కదా సో అందుకని నేను నీడిల్తో అటాచ్ చేశాను సో అంతే చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీగా అయిపోతుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసిన తర్వాత ఎలా ఉంది అనేది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్